Mercedes, Red Bull e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje de manhã e agora vamos falar sobre Mercedes, Red Bull e Ferrari começando pela equipe prateada. Aparentemente estão bem animados após Silverstone com a atualização que levaram, só que a pista obviamente parece ter ajudado, é uma pista mais lisa, não tem tantos bumps como por exemplo vai ter agora na Áustria, mas de qualquer forma Andrew Shovlin falou que a rota que eles querem seguir vai ficando cada vez mais clara e é encorajador do ponto de vista de desenvolvimento, já que essa atualização é a primeira de uma linha que iniciaram em Barcelona e é encorajador ver que funciona, o que pelo menos num primeiro momento está funcionando. O otimismo da Mercedes se demonstra real e já está se traduzindo em algumas promessas. Eles estão falando em fazer alguns testes nas próximas três corridas para justamente ver como o carro se comporta não somente nessas pistas como Silverstone ou Paul Ricard que são mais lisas, mas também nas pistas que em tese seriam um pouco mais complicadas para eles com os bumps. Se as atualizações fizerem efeito e ainda com a regra que pode ser colocada em prática na França daquela questão dos assoalhos que já explicamos aqui, a Mercedes está bem confiante que pode voltar a vencer corridas e a brigar de forma efetiva pela ponta contra Red Bull e Ferrari. Se isso vai acontecer, só o tempo vai nos responder, mas é legal ver que nós podemos sim ter uma terceira equipe, mas tem muito jogo de bastidor nisso aí, nós já entramos em vários assuntos e eu quero saber a sua opinião, você acredita nisso, a Mercedes vai mesmo voltar lá na frente, mesmo que não tenha tanto impacto a questão da Soalho, você acha que as atualizações deles vão permitir a equipe ficar brigando mais à frente? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a Red Bull, mais precisamente Helmut Marko falando sobre os seus pilotos. No que diz respeito a Sérgio Pérez, Marco falou que é perfeito para Max ter um companheiro como o mexicano porque ele não tenta lutar, faz tudo o que pode e isso o pode levar à vitória como foi em Baku na temporada passada por exemplo, já que os dois trabalham muito bem juntos. Marco ainda afirma que Max dirige qualquer carro rápido e que houve um clamor na época de Toro Rosso para que Carlos Sainz fosse o escolhido pela equipe para subir para Red Bull, mas na verdade, por mais que a diferença fosse pequena, Verstappen era o piloto mais rápido daquela época e eles fizeram o lógico que era subir o mais rápido. Marco também comentou aquilo que o pessoal tem falado bastante ultimamente da educação que Verstappen recebeu do seu pai, Jos Verstappen, e elogiou falando que sim, foi uma educação muito boa, apesar de dura, de difícil, mas foi isso que moldou o Verstappen no piloto que ele é hoje. Na Itália, eles praticavam kart o dia todo e quando começava a chover, os outros iam para o refeitório, enquanto o Verstappen era o único que ficava do lado de fora praticando. Então o Marco tem um certo conhecimento ali dessa base do Verstappen, até porque foi o próprio Marco que já estava de olho no Verstappen na época de Fórmula 3 e também um pouco antes, e deu um elogio para os dois falando que o Pérez é bom e tudo mais, só que ele deixou muito explícito que o Pérez é o segundo piloto, por isso que ele falou que o Pérez não luta contra Verstappen e ele faz tudo o que é possível pela equipe. Dá para ver claramente que o Pérez é considerado um segundo piloto e talvez o próprio mexicano se considere um segundo piloto dentro da equipe? É uma possibilidade, mas ele fala em título, enfim. Vamos ver o que acontece, mas qual a sua opinião? Pérez é ou não é o segundo piloto da Red Bull? Fala aí. Agora nós vamos para a Ferrari, primeiro uma notícia sobre o grande prêmio passado e depois uma sobre o próximo. A do grande prêmio passado basicamente é aquilo que muita gente noticiou, pediram para eu comentar, que foi aquela teórica rebelião na Ferrari na vitória do Sainz, alguns membros da equipe, principalmente pessoas do lado do Leclerc da garagem, não teriam aceitado de primeira comparecer à cerimônia do pódio ou tirar as fotos, o que seria algo muito ruim. O jornalista Antonini, que foi justamente quem falou sobre isso, disse que a fonte dele é muito confiável sobre o que aconteceu em Silverstone e que não é um bom sinal, já que ter uma rivalidade saudável na equipe é absolutamente normal, mas quando chega a esse nível da equipe estar tá dividida, acaba sendo um grande problema para a equipe e nós já vimos esse cenário em alguns momentos. 
equipe dividida tende a ter problemas a não ser que você tenha um carro muito superior aos demais. Rosberg e Hamilton disputaram ferreamente, mas estavam sozinhos na pista. Mas aí se a gente volta um pouquinho e vê por exemplo Alonso e Hamilton, você já vê que sim, dá para perder um campeonato tanto de construtores quanto de pilotos por conta de questões internas. E é aí que está a preocupação do jornalista com a Ferrari, porque a Ferrari está atrás em ambos os campeonatos e parece que está criando um clima um pouquinho ruim nesse meio de temporada. Nós estamos começando a pensar em final de campeonato, daqui a pouco a Fórmula 1 entra na sua pausa normal de meio de ano e a Ferrari está tentando descontar pontos da Red Bull nesse período. Ter um box dividido não seria bom e poderia causar alguns problemas, como por exemplo um acidente entre os dois pilotos numa eventual corrida em que um não queira deixar o outro passar e assim vai sendo. Já dei minha opinião sobre o que eu achei da estratégia da Ferrari e do Sainz do Leclerc na corrida, então não vou me estender aqui, mas eu quero saber a sua opinião, se você acha que vai ter essa rixa ou não. E agora vamos para a nossa última notícia que é justamente algo bem interessante que foi colocado pelo Sport Management, que fez uma simulação da Áustria e aparentemente a Ferrari vem muito forte. Eu falava no meu vídeo de expectativas que o motor é algo muito importante na Áustria por conta da altitude. O resfriamento do motor se torna importante e a Honda tem um histórico muito forte em provas numa altitude considerável. Mas de acordo com esse Sport Management, a Ferrari vem rápida até porque o novo tubo que foi projetado faz justamente conseguir mais potência sem utilizar muito do que seria um calor do carro, não sem gerar tanto calor, então o motor pode andar no seu melhor sem ter problemas de confiabilidade. Além disso, a Ferrari tem um carro rápido em curvas de baixa e média velocidade, além de também estar com uma atualização desde o Canadá, com o Leclerc mais especificamente naquela ocasião, de uma asa traseira que permite ter uma velocidade de reta maior, o que obviamente faz diferença na Áustria, já que é uma pista de alta velocidade. Falei também nas expectativas que a Ferrari pode sim brigar por essa vitória e acredito que essa simulação do Sport Management não está muito longe disso não. Eles colocam a Ferrari capaz de brigar e vejo que vai ser por aí mesmo uma briga entre Ferrari e Red Bull com a Mercedes um pouco mais atrás tentando capitalizar uns pontos que eventualmente podem aparecer num abandono, numa batida, numa quebra dos seus rivais. Mas é bom ver que estão fazendo simulações, que o pessoal já está começando a fazer as suas apostas para o grande prêmio e colocando uma disputa acirrada que é o que todo mundo quer ver, principalmente se for entre três equipes que aí fica mais legal ainda. Mas o que você espera disso? Você acha que a Ferrari vai vir forte? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e se tornar um membro também para a gente estar junto durante o Grande Prêmio da Áustria. Um grande abraço, valeu e falou!